হ্যালো গ্রুপ ওয়ান আমার নাম ইবুল খাই সার তোমরা দেখছো আমার ইউটিউব চ্যানেল স্কুল অফ লার্নিং আমি দু হাজার ষোলো সালের কোশ্চেন পেপার সলভ করছি বেশ কয়েকদিন ধরে করছি আর আজকে দেখি আজকে ক্যালকুলাস আর স্পেশাল যেই দু হাজার ষোলো সালের ক্যালকুলাসের বড় কোশ্চেনগুলো ছিল আজকে সবগুলো সলভ করবো আর দেখি কিছু কিছু অঙ্ক আছে এখানকার যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট যেরকম প্রথম অঙ্কটা এই যে অঙ্কটা আছে এটা দু হাজার ষোলো সালের স্পর্শকার অবিলম্ব যে ট্যানজেন্ট নর্মাল চ্যাপ্টারটা আছে সেখানকার অঙ্ক দারুণ ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক পরা অঙ্কটা কী বলেছে আমি পড়ি তোমাদের সঙ্গে দেখো যদি এক্স টু দি পাওয়ার দুয়ের তিন প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার দুয়ের তিন ইকুয়াল টু এ টু দি পাওয়ার দুয়ের তিন কোনো বক্রের অভিলম্ব দেওয়া আছে হ্যাঁ তো কোনো বক্রের অভিলম্ব এক শক্কের সঙ্গে যদি থিটা কোন উৎপন্ন করে আচ্ছা তাহলে প্রমাণ করতে হবে যে ওর অভিলম্বের সমীকরণটা হচ্ছে এটা ওকে তার মানে বলা হচ্ছে আমি সিম্পল একটা ছবি আগে আমি অঙ্কটা করে ফেলেছি কারণ করতে টাইম লাগবে তোমাদের জাস্ট বুঝিয়ে দেবো করে না আর এই অঙ্কটা সেম টু সেম হুবহু তোমাদের উদাহরণ বইয়ের উদাহরণ বলার কত স্পর্শকার অবিলম্বের উদাহরণ নাম্বার টোয়েন্টি নাইন উদাহরণ নাম্বার উনত্রিশে আছে অঙ্কটা দেখে নাও আমি জাস্ট বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাদের বই আছে হুম দেখো যদি এরকম কোনো একটা কার হয় সাপোজ যে কোনো একটা কার নিলাম এই কারবের এই রকম এই পয়েন্টে যদি ট্যানজেন্ট হয় নর্মাল হচ্ছে এই পয়েন্টটা অবিলম্ব এইটা হচ্ছে এক শক্কের সঙ্গে যে অ্যাঙ্গেলটা করেছে সেই অ্যাঙ্গেলটার কথা বলা হচ্ছে পজিটিভ সবসময় পজিটিভ অ্যাঙ্গেলটার কথা বলা হয় আমি একটু আলাদা ছবি আঁকি চলো এইখানে নিচ্ছি এটা যদি ট্যানজেন্ট হয় নর্মাল হবে এটা তো এই যে অ্যাঙ্গেলটা সেটাকে বলা হচ্ছে ফাইভ এরকম টাইপের তাহলে বলছে যে এই যে নর্মালের ইকুয়েশনটা যে অবিলম্বের ইকুয়েশনটা সেই ইকুয়েশনটা প্রমাণ করো আচ্ছা অবিলম্বের ইকুয়েশনের জন্য আমরা জানি কি করতে হয় যে কোনো একটা ইকুয়েশনে ডি দেখো প্রথমে ডি এক্স বাই ডি ওয়াই বের করতে হয় আলটিমেটলি কারণ স্পর্শকের সমীকরণে কি লাগে ডি এক্স সরি ডি ওয়াই বাই ডি এক্স লাগে আর এইখানে অবিলম্বের সমীকরণের উল্টোটা লাগে তার মানে ডি এক্স বাই ডি ওয়াই লাগে তার মানে ওয়াই এর সাপেক্ষে যদি ডাইরেক্ট তোমরা এসে করো ডিফারেন্সিয়েশন করো তাহলে পেয়ে যাবে এই জন্য কী করা হয়েছে দেখো এই ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে এই ইকুয়েশনটা ডাইরেক্ট ওয়াই এর সাপেক্ষে তোমাদের ই করে দেওয়া হয়েছে ওয়াই এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করে দেওয়া হয়েছে তাহলে ওয়াই এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলে ডিএক্স বাই ডি ওয়াই বের করলে এবার তোমরা দেখবে ডি এক্স বাই ডি ওয়াই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স হলে ট্যানজেন্ট বেরোয় ডি ডি ওয়াই বাই সরি ডি ওয়াই বাই ডি এক্স করলে ট্যানজেন্ট বেরোবে ডি ওয়াই আচ্ছা ডি এক্স বাই ডি ওয়াই এর নেগেটিভ করলে তোমাদের নর্মালটা বেরোবে তো নেগেটিভটা নিচ্ছি দেখো ডি এক্স বাই ডি ওয়াই এরকম নেগেটিভটা নিয়ে নিচ্ছি মাইনাস দেখুন করলাম একটা সিম্পল একটা টাইপের আসলো এবার আমি মনে করছি যে কোনো পয়েন্ট দরকার এবার ভালো করে দেখো যে আমরা যখনই কোনো ট্যানজেন্ট বা কোনো নর্মাল কোনো স্পর্শক বা অবিলম্ব জারি সমীকরণ চাই না কেন কোনো একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট চাই যদিও এখানে বলা আছে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে ফাই এই যে ফাই অ্যাঙ্গেল করছে যেই জায়গা তখন ফাই অ্যাঙ্গেল করবে একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকেই সেটা ভুলে যাচ্ছি আমরা ফাই কারণ আমাদের সুবিধা হচ্ছে যদি আমরা কোনো পয়েন্ট পাই স্পেশালি ওই জন্য করছি এটাকে একটা পয়েন্ট ধরে নিচ্ছি ঠিক আছে এই পয়েন্টটা ধরে নিলাম মনে করছি এই পয়েন্টটাতে ওই অবিলম্বটাই ফাই কোন উৎপন্ন করেছে এইবার ওয়ান পয়েন্টের প্রবণতা দেখাতে হবে এই পয়েন্টে আমি যদি বের করি এই যে দেখো প্রবণতা তো এটা ডি ওয়াই বাই ডি এক্স বাই ডি ওয়াই মাইনাস এটাই হচ্ছে প্রবণতা আমার এই পয়েন্টে যদি প্রবণতা বের করি তাহলে কথা হবে তাহলে এই পয়েন্টের প্রবণতা হবে জাস্ট শুধু এই যে এক্স ওয়ান হয়ে যাবে ওয়াই ওয়ানের জায়গায় ওয়াই ওয়াইয়ের জায়গায় ওয়াই ওয়ান হয়ে যাবে ব্যাস এটা হলো এবার যেই প্রবণতা আছে সেটাকে তো আমরা টেন টেন থিটা বলি তাই না এবার যেহেতু ফাই অ্যাঙ্গেল তৈরি করেছে তাহলে প্রবণতা কী বলবো টেন ফাই তার মানে এই যে পার্টটা এটাই আসলে টেন ফাই এই জন্য এখানে কিন্তু এদিকে লেখা হয়েছে এই অঙ্কটা করার জন্য স্পেশাল নিয়ম আছে এই জন্য এই অঙ্কটা বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্কটা ভালোভাবে দেখবে আচ্ছা দেখো তো ডি এক্স বাই ডি ওয়াই ছিল এটাকেই বলে টেন ফাই এই জন্য করে নিলাম টেনকে সাইন কষে ভাঙলাম অ্যান্ড দেন এই যে নিয়মটা এটা মাথায় রাখবে টেনকে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান করে নিলাম সাইন কষে ভাঙলাম এই যে এক্সের নিচে এখানে ওয়াই করে দিলে ওয়াইয়ের নিচে কস এক্সের নিচে সাইন এটা করে এইবার করা হয়েছে কি এইবার করা হয়েছে রুট ওভার দিয়ে এগুলোকে বর্গ করা হয়েছে প্রত্যেকটাকে কেন বর্গ করা হয়েছে কারণ একটু পরে তোমরা বুঝতে পারবে যে বর্গটা কেন করা হয়েছে রুট ওভার করে যদি বর্গ করি তাহলে এটা কথা হয়ে যাবে এক্স টু দি পাওয়ার দুয়ের তিন প্লাস ওয়াই ওয়ান টু দি পাওয়ার দুয়ের তিন নিচে হয়ে যাবে সাইন্স স্কোয়ার ফাইভ প্লাস কস স্কোয়ার ফাইভ যেটা অবভিয়াসলি ওয়ান রুট ওভারের ভেতরে তো ওয়ান বের করে নিয়েছে এইখানে যে এই পার্টটা আছে এটা মানে দেখো এই টোটাল পার্টটাই মানে হচ্ছে টু বাই থ্রি এ টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি এ টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি করে দিয়ে পার্টটাতে এবার এ টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি যদি রুটে নাও তাহলে রুটের বাইরে বের করতে গেলে এটা তো পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি হবে ব্যাস তাহলে এইখান থেকে কিন্তু এক্স ওয়ান আর ওয়াই ওয়ান
ওয়াই ওয়ানের জায়গায় এক্স ওয়ানের জায়গায় মানটা বসিয়ে দিয়েছি কোনা কোনি গুণ কারণ এখানে কত সাইন আর কস করে নেওয়া হয়েছে তাহলে এখানে সাইন আর কস করে নিলে এখানে বসিয়ে দিলে একটু গুণ টুন করে নিলে দেখো এই টাইপের আসছে যখন এই টাইপের আসে দেখো এই যে টোটাল পার্টটা এটা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট টাইপের আর এটাও কনস্ট্যান্ট টাইপের কিন্তু এক্স আর ওয়াই ভেরিয়েবল জাতীয় এখানে আছে তো ভেরিয়েবলগুলো একদিকে নিয়ে আসলাম ওয়াই কস এখানে নিয়ে আসলাম এটা ডান দিকে নিয়ে গেলাম এখান থেকে এ কমন নিচ্ছি এ কমন নিলে দেখো এই যে টোটাল পার্টটা কস টু দি পাওয়ার ফোর আর সাইন টু দি পাওয়ার ফোর আছে এটা স্কোয়ারের স্কোয়ার করা যাবে আচ্ছা এটাকে যদি ভাঙতাম তাহলে এ প্লাস এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মলা এ প্লাস বি ইন্টু মাইনাস বি তাহলে এই যে প্লাস পার্টটা কি সাইন্স স্কোয়ার থেটা প্লাস কস স্কোয়ার থেটা ওইখান থেকে ওয়ান হয়ে যেত আর মাইনাস পার্টটা থেকে যেত এবার এটা তো ফর্মুলা ক্লাস ইলেভেনে তোমরা পড়েছো ক স্কোয়ার ফাইভ মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার ফাইভ মানে ক স্কোয়ার থেটা মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার থেটা ইকুয়াল টু কস টু থিটা ফর্মুলা ছিল কসের যে চারটা ফর্মুলা ছিল তার মধ্যে এটাও একটা তো ব্যাস এই যে পার্টটা আসছে এটার মান আসলো আমার এই যে এরকম তাহলে পাশাপাশে লিখে দিই এই যে এটা এটা হচ্ছে অবিলম্বের সমীকরণ একটু ভালো করে অঙ্কটা দেখবে খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক ঠিক আছে প্রথমে কী দেওয়া ছিল আমার অ্যাঙ্গেল দেওয়া ছিল ওই অ্যাঙ্গেলে আমার পোষাচ্ছ ছিল না এই জন্য আমি করছিলাম একটা পয়েন্ট ধরে নেব এই পয়েন্ট ধরার জন্য পয়েন্ট ধরি আর যাই করি আমার আলটিমেটলি লাগবে প্রবণতা তাহলে নর্মালের প্রবণতা হচ্ছে মাইনাস ডি এক্স বাই ডি ওয়াই এই জন্য কিন্তু ওয়াইয়ের সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করে ডি এক্স বাই ডি ওয়াইয়ের নেগেটিভটা বের করলাম যেটা একটা বেরিয়ে গেছিলো তারপর এই পয়েন্টে যদি বের করি তাহলে এরকম আসছিল এবার আমরা জানি প্রবণতার যেহেতু ফাই অ্যাঙ্গেলটা দেওয়া আছে তাহলে প্রবণতা মানে ট্যান অফ দিস অ্যাঙ্গেল মানে যেটাই বলবে সেটাই হচ্ছে প্রবণতা তাহলে প্রবণতা আমার দুই দিক থেকে বেরোলো একটা হচ্ছে এই ডি এক্স বাই ডি ওয়াই করে নিয়ে একটা হচ্ছে টেন ফাইভ বেরোলো এখান থেকে সাইন কস করে নিয়ে আমি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ানের মান বের করে নিলাম তারপরে ওই এক্স ওয়ান আর ওয়াই ওয়ান পয়েন্টে যে সূত্র সেই সূত্রে দিয়ে আমি কিন্তু বের করে নিয়েছি নর্মাল এক সময় কারণ এইভাবেই অঙ্কটা করতে হবে খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক ভালোভাবে করবে পরের যে অঙ্কটা আছে সেটা হচ্ছে ক্ষেত্রফলের অঙ্ক তো ক্ষেত্রফলের অঙ্ক মাঝে মাঝেই থাকে তোমরা দেখেছো যেই দুটো কার্ভ দিয়েছে সেটা হচ্ছে একটা প্যারাবোলা উপর একটা একদিকে স্কোয়ার আছে একদিকে স্কোয়ার ছাড়া আছে সিম্পল আছে এক্স স্কোয়ার আর একদিকে ওয়াই আছে পিওর আরেকটা আছে যেটা সেটা হচ্ছে একটা স্ট্রেট লাইন আছে রৈখিক সমীকরণ আছে এই দুটোর মাঝখানে যেই এরিয়াটা ইনক্লোজ করে আছে সেই এরিয়াটা বের করতে হবে আমাদের চলো সবার প্রথমে এক কাজ করি এটা একটা রাফ ছবি আঁকি ছবি তো তোমাদের আঁকতেই হবে জানো তোমরা যে ক্ষেত্রফলের অঙ্কে ছবি কিন্তু মাস্ট ছবি আঁকলে মানে অঙ্কটা করেছো ছবি আঁকো নিয়ে তাহলে কিন্তু নাম্বার কাটা যাবে দুই নাম্বার অ্যাটলিস্ট পাঁচ থাকলে মানে তিন পাবে বা চার থাকলে দুই পাবে এরকম টাইপের চলো ছবি আঁকি এটা অবভিয়াসলি প্যারাবোলা একটা যার এই যে দেখো এটাকে যদি ঠিক করে লিখতাম তাহলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ফোর ওয়াই বাই থ্রি হয়ে যাবে তার মানে ওয়াই হচ্ছে এর অক্ষ পজিটিভ ওয়াই তার মানে এরকম টাইপের ছবি হুম আচ্ছা পরেটা এটা একটা স্ট্রেট লাইন বোঝা যাচ্ছে না যে স্ট্রেট লাইনটা কীরকম হবে এই টাইপের হবে এই টাইপের হবে কীরকম করে আঁকবো তো তার জন্য একটু দেখে নিই রাফলি এটা থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইকুয়ালস টু মাইনাস টুয়েলভ মাইনাস টুয়েলভ দিয়ে ভাগ করে দিলে মাইনাস ছিল মাইনাস টুয়েলভ দিয়ে ভাগ করে দিলে হুম এটা মাইনাস ফোর আসতো এটা প্লাস হয়ে যেত আসলে ছয় তাহলে এক্স বাই মাইনাস ফোর প্লাস ওয়াই বাই সিক্স ইকুয়ালস টু ওয়ান হয়ে গেল ছয় দিনাংশ আকার তো এখান থেকে আমরা মোটামুটি বুঝতে পারবো যে এক্স বাই মাইনাস ফোর মোটামুটি একটা যদি গেস করি ওই তিন চার এরকম করে বেশি হয়ে যাচ্ছে হয়তো যাই হোক কোনো একটা জায়গায় এরকম মাইনাস ফোর হতো আর এখানে ছয় হয়তো কোনো একটা জায়গায় হতো এরকম করে তাহলে এটা বেশি উপরে করে দিলাম হয়তো নিচে করি তাহলে ব্যাস এই যে আমার ছবিটা এইরকম টাইপের কিন্তু সে ছবিটা হবে একদম ফালতু ছবি হলো কিন্তু কোনো ব্যাপার না ছবিটা দেখতে খারাপ লাগছে যদিও চলো এই হচ্ছে আমার ছবি আর এই এরিয়াটা কোনটা এরিয়া দুটোর মধ্যে যে বদ্ধ জায়গাটা আছে সেই জায়গাটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই জায়গাটা এবার আমরা যদি একটু দেখি যে এই জায়গাটা মানে কোন কোন জায়গাটা এটা হচ্ছে মাইনাস ফোর কমা জিরো আর এটা হচ্ছে আমার সিক্স কমা সরি জিরো কমা সিক্স জিরো কমা সিক্স আমার চেষ্টা এই জায়গাটা আর এই জায়গাটা বের করার দিকে কারণ দুটো লাগবে ওই দুটো পয়েন্ট যতক্ষণ পর্যন্ত এই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টটা না পাবো তাহলে আমি ইনক্লোজ মানে এখান থেকে শুরু আর এখান থেকে শেষ এই যে জায়গাটা টোটাল জায়গাটার ক্ষেত্রফল বের করতে পারবো না তাহলে আমার এই যে জায়গাটা এই দুটো পয়েন্ট আছে এই দুটো পয়েন্ট তো অবভিয়াসলি দুটো যে কার্ড দিয়েছে সেই কার্ড দুটোর ছেদ দিতাংশ তো ছেদ করেছে যেহেতু যেই জায়গাগুলোতে সেটা বের করার জন্য সমাধান করলেই হয়ে যায় এই জন্য আমরা কিন্তু সমাধান করবো ঠিক আছে তাহলে এইটা আর এইটা এই দুটো যে ইকুয়েশন দেওয়া ছিল কোনো রকম করে সমাধান করে এক্সের ভ্যালু আর ওয়াইয়ের ভ্যালু বের করবো দুটো অবশ্যই বেরোবে
चलो एखे एट एक्स स्कोयर एट एक्स स्कोयर दो कम्पेयर कर दी तुलनामूलक पद्धति शिखे तुम्हारा तुलनामूलक पद्धति कर दी कत फोर बन वाई स्कोयर माइनस टुएल्व वाई प्लस थार्टी सिक्स इक्ुअल्स टू फोर बै थ्री वाई फोर फोर आउट एखे जो कैंसिल कर दीम तेल होता थ्री तो हमें वाई स्कोयर माइनस टुएल्व वाई प्लस थार्टी सिक्स एखे चले ग कत हो थ्री वाई ओके बारिगे नहीं आसी तेल वाई स्कोयर माइनस फिफ्टीन वाई प्लस थार्टी सिक्स इक्ुअल्स टू जिरो तो हमें मिडिल टर्म करते हैं मिडिल टर्म दूर जो छत्तीस के बनाते हैं कत पंदो अच्छा ओके बारो तीन छत्तीस तो हमें एक्स माइनस टुएल्व एक्स माइनस थ्री इक्ल्स टू जिरो तेल एखान एक्स इक्ल्स टू सरि वाई वाई छो वाई इक्ल्स टू टुएल्व और वाई इक्ल्स टू थ्री पा गल तो हमें वाइर दो भैलूर जो तो एक्सर भैलू पाव जाए जो पा जो एक जैगा एक नंग समीकरण ये जो दुई दितम एट तीन दीते चार दी इजी है अच्छा एखान जो बेर करतम व्यल्यूटा तेल कथा एने कोई तेल वाई इक्ल्स टू टुएल्व हम x इक्ुअल्स टू कत हो जाए देखो एक्स इक्ुअल्स टू वाई इक्स टू टुएल्व टुएल्व माइनस सिक्स दैट इज सिक्स तेल टू इंटू सिक्स बै थ्री केटे गले हे एक इक्ुअल्स टू फोर ओके एक्स इक्ल्स टू फोर अच्छा तेल वाई इक्ुअल्स टू थ्री हम कत एक्स इक्ल्स टू टू इंटू ए जगह वाई मान थ्री माइनस सिक्स बै थ्री तेल एक्स इक्ल्स टू टू इंटू माइनस थ्री बै थ्री केटे गले माइनस टू तेल एक्स इक्ल्स टू माइनस टू बस तेल दो पॉइंट पे जा पॉन्ट दोटो हमारे क्योंकि हे एक्सर जैगे माइनस टू हम वाइर जैगे थ्री है एंड एक्सर जैगे चार हम वाइर जैगे क्योंकि कत हो बारो हो बस ये बसाई माइनस ये पॉन्ट हे माइनस टू कमा थ्री और ये पॉन्ट हे फोर कमा टुएल्व तो ये जैगा तो एक सोजा सूझी डाक्टर नहीं एखान एक लम्बा नहीं दोटो टनल तेल ये हमारे क्योंकि एक्स इक्ल्स टू ये जैगा एक्स इक्ल्स टू माइनस टू और ये जैगाटा ये हम क्योंकि एक्स इक्ल्स टू फोर तरह हमारे टोटाल जो जैगा बेर करते हैं जो रिजन से एक्स इक्ल्स टू माइनस टू थे एक्स इक्ल्स टू फोर मध्य विलम कर ठीक है यार क्यों बेर करो अभी जो यान टोटाल एरिया देखो यान टोटाल चतुर्भुज एरिया जो बेर नहीं एरिया बेर नीचे एरिया बेर वियोग कर दी प्रथम टोटाल एरिया तपर यह नीचे एरिया टुकु बेर वियोग कर दी तेल हो जाए कारण ये ये सम्भव देखो एखे स्ट्रेट लाइन आई स्ट्रेट लाइन जो इंटीग्रेशन करी लिमिट दिए लिमिटर स्ट्रेट लाइन मैं क्षेत्रफल धरा पड़े हमारे तपर जी कार्व दिए करी जैगाटार टोटाल जैगाटा कार्व दिए तरह यार जैगाटार क्षेत्रफल क्योंकि आसें तो एक क्षेत्र दोटो वियोग कर दी ठीक चले आसें तो हमारे इंटीग्रेशन हो आल्टिमेटली देखो अत क्षेत्र जैगा कत हे इंटीग्रेशन देखो एक्स इक्ुअल्स टू एखे लिखी ना माइनस टू थ फोर स्ट्रेट लाइन एबार देखो जेहतु एक सक्ष बराबर हमें इंटीग्रेशन कर डिएक्स दिए करते हैं डिएक्सर फर्मुला हम वाई डिएक्स दिए करते हैं ठीक है तेल वाई दिए तरह ये हमारे डिएक्स दिए करते हैं जेहतु एक्सर लिमिट बसाल तरह एखे वाई पुट करते हैं माजखने वाई करते हैं पा जी स्ट्रेट लाइन वाई है स्ट्रेट लाइन छो एखान जो वाई बेर करतम तेल कत हो देखो एखान जो वाई बेर करी खूब से वाई 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 ओके एक ठीक कर लिखी यहाँ बोझ दिल तो हमें थ्री एक्स प्लस टुएल्व इक्ुअल्स टू टू वाई दैट इज वाई इक्ुअल्स टू थ्री एक्स प्लस टुएल्व बै टू बस थ्री एक्स प्लस टुएल्व बै टू बस ये हे वाई माइनस माइनस इंटीग्रेशन अफ माइनस टू थ फोर पर्त हमारे आर जेहतु डिएक्स एक सक्ष बराबर कर डिएक्स दिए करते हैं तब आई पुट करते हैं क्योंकि वाई है कार य पैराबोलार वाई तो पैराबोलार वाई देखो पैराबोलार वाई कत फोर वाई इक्ुअल्स टू थ्री एक्स स्कोयर तेल वाई इक्ल्स टू कह थ्री बै फोर इंटू एक्स स्कोयर तेल थ्री बै फोर इंटू वाई स्कोयर थ्री बै फोर इंटू एक्स स्कोयर बस ये इंटीग्रेशन करते हैं सीम्पल इंटीग्रेशन एट निश्चय तुम्हारा खूब बेसि प्रब्लेमेटिक है ना इंटीग्रेशन का युकु तुम्हारा होमवर्क करो और कमेंटे अवश्य जाओ जो तुम्हार इंटीग्रेशन एन्सार कत आस ठीक है सम्भवतः सतााश आसें देखो तुम्हारे आस ठीक है करो देखो आसा आशा करी बोझा गया कन्सेप्ट यटाई कन्सेप्ट आल्टिमेटली इंटीग्रेशन मैं क्षेत्रफले खूब छोटो छोटो कार्वगल जो तुम्हारा जाना थे तेल खूब बस प्रब्लेम है ना नेक्स्ट अंक कर नेक्स्ट अंक देव आखो तुम्हारे मैक्सिमाम और मिनिमाम अंक भलो कर पड़े अंक एक कठिन टाइपर अंक कि देव आज है बोलिए एक गोलकर भेतरे एक जदि चोंग रखा जाए तो हमें से ही चोंग और आयतन का मैक्सिमाम हो जाए मैं मैक्सिमाम मिनिमाम अंक तुम्हारा बुझते ही पो आयतनटर मैक्सिमाम चोंगटार आयतन कौन है मैंने 
আমাদের চোঙের আয়তনটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বের করতে বলেছে তাহলে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বের করতে গেলে আমাদের আয়তনের জন্য যে জিনিসগুলো দরকার যেমনি আমরা জানি চোঙের আয়তনের ফর্মুলা হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এইচ আমার পাই তো কনস্ট্যান্ট কিন্তু আর স্কোয়ার মানে চোঙের হচ্ছে ভূমির যে সেটা ব্যাসার্ধটা সেটা লাগবে এইচ মানে উচ্চতা চোঙের উচ্চতা লাগবে তো দেখো এখানে যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে গোলকটা যে দেওয়া আছে সেই গোলকের ব্যাসার্ধ আর সেন্টিমিটার দেওয়া আছে ঠিক আছে তো ঠিক আছে আর এই সেন্টিমিটার দেওয়া ছিল বাকি যে জিনিসগুলো হচ্ছে এই চোংটা রাখবে সেটার আমরা কিন্তু বাকি জিনিসগুলো ধরে নিতে হবে সেই জন্য কি বললাম যে চোঙের আয়তনটা ধরে নিয়েছে বি ঠিক আছে কারণ আয়তন বলা নেই চোঙের আয়তন ধরে নিলাম উচ্চতা ধরছি এই চার ব্যাসার্ধ যেহেতু আর ছিল তো ক্যাপিটালার ধরে নিলাম ঠিক আছে এবার দেখো আমাদের এই ট্রায়াঙ্গেলটা নিয়ে যদি দেখি তাহলে এই ট্রায়াঙ্গেলটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ কারণ লম্ববৃত্তাকার চোঙ বলা আছে আলটিমেটলি চোঙ বলতে আমরা লম্ববৃত্তাকার চেঞ্জ চোঙেই বলি তাহলে এটা কত নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এই যে টোটাল ত্রিভুজটা আছে এইটুকু ত্রিভুজ হয়ে গেল কি একটা সমকোণী ত্রিভুজ যার এই পার্টটা হচ্ছে অতিভুজ যেটা হচ্ছে আলটিমেটলি যে টোটাল গোলকটা ছিল সেই গোলকটার কিন্তু ব্যাসার্ধ আমার যে এই আরটা আছে সেই আরটা হচ্ছে চোঙের ব্যাসার্ধ আর এই যে এইচটা মানে হাইটটা আছে সেটা হচ্ছে কত টোটাল যে উচ্চতা সেটার কত এইচ বাই টু মানে অর্ধেক এই জন্য এখান থেকে একটা সমকোণী ত্রিভুজের সম্পর্ক থেকে আমরা কিন্তু বলতে পারি অতিভুজ স্কোয়ার প্লাস আচ্ছা লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার ইকুয়াল টু অতিভুজ স্কোয়ার এই জন্য কিন্তু এটা করেছি এখান থেকে আর এর ভ্যালুটা বের করেছি আর স্কোয়ারটা এখানে একটা রিলেশন পেয়ে গেছি সুন্দর করে আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার মাইনাস এইচ স্কোয়ার বা ফোর এই টাইপের রিলেশন আসছে কারণ এই টাইপের রিলেশন বের করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি আয়তনটা বের করবো আয়তন বের করার জন্য জানি আমরা ফর্মুলা পাই আর স্কোয়ার এইচ এবার যে আর এর ভ্যালুটা ঠিক উপরে বসে এই মানটা বসিয়ে দিয়েছি এখানে দেখো তাহলে একটা নতুন সুন্দর টাইপের একটা জিনিস আসছে যেটা হচ্ছে এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে আমি রেখে ফেলেছি তাহলে ভি ইকোয়াস টু পয়েন্ট টু আর স্কোয়ার এইচ মাইনাস এইচ কিউব বাই ফোর এইখানে দেখো টোটাল পার্টটার মধ্যে এইচটা নিয়ে আমি বের করতে চাইছি কারণ যেই সমীকরণ আমার আসলো এই সমীকরণটার মধ্যে আমি যদি টোটালটাতে দেখি তাহলে আর হচ্ছে গোলকটার ক্ষেত্রে গোলকটাকে ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম করতে বলে নি তাহলে এইখানে আর এর রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ করে কোনো লাভ নেই কারণ আমরা জানি ম্যাক্সিমাম মিনিমাম জন্য ডেরিভেটিভ করতে হয় ডবল ডেরিভেটিভ করতে হয় তো সেই জন্য কার রেসপেক্টে ডেলিভারি করবো এটা একটা প্রশ্ন যে আর এর রেসপেক্টে করবো না এইচের রেসপেক্টে করবো এখানে তাহলে এখানে আর এর রেসপেক্টে করার কোনো মানেই হয় না কারণ আর হচ্ছে যে গোলক দেওয়া আছে সেই গোলকটা এবার সেই গোলকের ব্যাসার্ধ তো কমাতে বা বাড়াতে বলেনি আমাকে বাড়াতে বা কমাতে হবে এই যে ভেতরে আছে সেই ভেতরের চোংটা আছে সেই চোংটার এবার চোঙের উচ্চতা মাত্র এইচ আছে তাহলে এই এইচটার সাপেক্ষে কিন্তু আমাকে ডেলিভারিটা করতে হবে এখানে কিন্তু ভুল হয় ঠিক আছে অনেকে আর এর রেসপেক্টে করে দেবে অঙ্ক একদম মিলবে না দেখো এইচের সাপেক্ষে যদি অবকলন করে দিই তাহলে ডেলিভারিভ করলাম ফার্স্ট ডেলিভারিভ করলাম সেকেন্ড ডেলিভারিভ করলাম ঠিক আছে সেকেন্ড ডেলিভারিভ করে এই পার্টটা আসলো এবার আমরা জানি যে ডেলিভারিভ ফার্স্ট ডেলিভারিভের জন্য কি এই সরি ম্যাক্সিমাম মিনিমার জন্য ফার্স্ট ডেলিভারিভ পার্টটাকে জিরো করতে হয় এখান থেকে ভ্যালু বের করতে হয় যেহেতু আমাদের এইচ এর ইন্টারেস্ট আছে এইচ বের করার জন্য এই জন্য কিন্তু আমি এখান থেকে এইচ বের করেছি দেখো এখান থেকে ডেলিভারি করে জিরো করেছি তাহলে এখান থেকে সিম্পল একটা ক্যালকুলেশন করে এইচের মান কিন্তু বের করেছি এইচ হচ্ছে এই যে টু আর বাই রুট থ্রি এইবার কী করতে হয় যেই পয়েন্ট বের হয় সেই পয়েন্টে ডবল ডেলিভারিভের মানটা চেক করতে হয় এটা গেটার জন্য লেসদেন জিরো ঠিক আছে তাহলে দেখো এইখানে ডবল ডেলিভারিভ তো বের করেছিলাম এখানে এই ডবল ডেলিভারিভ এখানে পুট করলাম মানটা দেখলাম যে একটা নেগেটিভ মাইনাস আছে তার মানে কি লেস দেন জিরো আর আমরা জানি লেস দেন জিরো হলে ম্যাক্সিমাম মান ম্যাক্সিমাম ভ্যালু থাকে আর গেটার দিন জিরো হলে মিনিমাম ভ্যালু থাকে তার মানে আমার কিন্তু এইচ বাই এইচ ইকুয়াল টু এই যে পয়েন্টটা আছে টু আর বাই সরি এটা রুট হতো রুট এই বিন্দুটাতে কিন্তু আমার আয়তনটা চরম হবে মানে ম্যাক্সিমাম আয়তন হবে চরম বা ম্যাক্সিমাম আয়তন হবে তাহলে এই আয়তনটা কত হবে সেটাই তো নির্ণয় করতে বলেছে আমাকে তাহলে ওই বিন্দুটা যদি আমি ফুট করে দিই আয়তনে তাহলেই তো ম্যাক্সিমাম আয়তন পেয়ে যাবো ব্যাস এটাই কাজ করা হয়েছে যে ভি ম্যাক্সিমাম ইকোয়াল টু কত করা হয়েছে যে এই যে পার্টটা আছে এখানে এইচের ভ্যালুটা খালি ফুট করে দাও তারপর সিম্পল ক্যালকুলেশন করে মানটা পেয়েছে এটাই হচ্ছে অঙ্ক ঠিক আছে অঙ্কটা ভালো করে দেখো একদম যা টোকা আছে এতটুকুই অঙ্ক করতে হবে এর থেকে এক লাইন বেশি করতে হবে না যা আছে তাই অঙ্কটা করে নাও পারলে স্ক্রিনশট করে নাও